മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് സ്പോക്കൻ ഉറുദു കോഴ്സിൻ്റെ എട്ടാം എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം നാം എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വളരെ സിമ്പിളായ വാക്കുകളാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത് നാം നേരത്തെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഏ ഏ ക്യാ ഹേ ഇതെന്താണ് ഓ ക്യാ ഹേ അതെന്താണ് ഇവിടെയൊക്കെ ഏ എന്നിന് ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ ഓ എന്നതിന് അവൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് അല്ലെങ്കിൽ അവൾ എന്നൊക്കെ അർത്ഥമുണ്ടല്ലോ ആ എന്നൊരർത്ഥവും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയും കൂടി ഉണ്ട് ഓ ഖർ ഖിസ്കാ ഹേ ഓ ഖർ ആ വീട് ആ വീട് ഖർ കിസ്കാ ഹേ വീട് ആരതാണ് ഓ ഖർ കിസ്കാ ഹേ ആ വീട് ആരതാണ് ഏ കിതാബ് ഹേ ഇതൊരു പുസ്തകമാണ് ഏ കിതാബ് കിസ്കാ ഹേ ഈ ഈ പുസ്തകം അപ്പം ഈ ഇത് എന്നത് സ്ഥാനത്ത് ഈ എന്ന അർത്ഥത്തിനും അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഏ ബേട്ടി ഏ ബേട്ടി കിതർ ജാതി ഹേ ഈ കുട്ടി എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഏ ഏ ഔറത്ത് ഏ ഔറത്ത് ക്യാ ബോൽത്തി ഹേ ഏ ഔറത്ത് ക്യാ ബോൽത്തി ഹേ ബോൽത്തി ഹേ ഈ പെൺ പെണ്ണ് ഈ സ്ത്രീ ഔറത്ത് തന്നെ സ്ത്രീ എന്നാണ് ഈ സ്ത്രീ ഈ ലേഡി എന്താ പറയുന്നത് ഏ ഔറത്ത് ക്യാ ബോൽത്തി ഹേ ഓ ബായി കഹാ ഗയാ ഓ ബായി കഹാ ഗയാ ഓ ബായി ആ സഹോദരൻ കഹാ ഗയാ എവിടെ പോയി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അത് എന്നതിന് മാത്രമല്ല ആ എന്നർത്ഥത്തിനും അത് ഉപയോഗിക്കും എന്നാണ് മനസ്സിലാകല്ലോ ഓക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പറയുന്ന ഉപയോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അത് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി രണ്ടാം അതാണ് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് ഇസ് ഉസ് ഇസ് കാ ഏ ഇസ് കിതാബ് ഈ കിതാബ് അതേ സ്ഥാനം തന്നെയാണ് ഇസ് ഗർ ഈ വീട് ഇസ് കലം ഈ പെണ്ണ് ഏ ഇസ് ബേട്ടി അങ്ങനെ പറയും അതേപോലെ തന്നെ ഉസ് എന്ന് പറയും അത് എന്നിന് ഓ എന്ന സ്ഥാനത്താണ് ഏ ഉസ് കിതാബ് കോ ആ പുസ്തകത്തിന് ഉസ് കലം കോ ഉസ് ഖർ കോ ഹുസ് ഗാഡി കോ എന്ന് ഉസ് എന്നും ആ എന്നർത്ഥത്തിന് ഉപയോഗിക്കും അത് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഓക്കെ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ച് അതിനെ മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു പോയിൻ്റ് പഠിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇവൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഒരാൾ സാധാരണ അങ്ങനെ ബഹുമാനമില്ലാത്ത ഒരാളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളത് പറയാറുള്ളത് അവൻ ഇവിടെ ഒരു വലിയ ഒരാളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഒരു ശൈലി ഉറുദു ഭാഷയിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉസ്ക ഖബർ നെഹി ഒരു വലിയ ഒരാളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ സംസാരിക്കേണ്ട പണ്ഡിതനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വിവരവും ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ്റെ ഒരു വിവരമില്ല നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയൂലല്ലോ അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയാത്തത് പോലെ തന്നെ ഹിന്ദിയിലും പറയൂല ഉറുദുവിലും പറയില്ല ഉൻ കാ കോയി ഖബർ നെഹി ഹേ ഉൻ കാ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോയി ഖബർ നെഹി ഹേ ഏ ഇൻ കാ കിതാബ് ഹേ ഇതൊരു വലിയ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇസ് കാ കിതാബ് ഹേ എന്ന് പറയണ്ട ഇത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കിതാബാണെന്ന് ബഹുമാനിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഏ ഇൻ കാ കിതാബ് ഹേ ഇത് ഇയാളുടെ പുസ്തകമാണ് എന്ന് അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റാണ് പഠിച്ചത് ആ ഇൻ കെ സാ ബേട്ടിയെ താങ്കൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കൂ ആ ഉൻ കെ സാ ചെലിയെ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ പോകൂ എന്ന് അപ്പം ഉസ്ക ഉൻ ക രണ്ടും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതിൻ്റെ ഉപയോഗം ശ്രദ്ധിക്കുക ആ രീതിയിലേ പറയാവൂ ഓക്കെ നമ്മൾ കുറേ വാക്കുകൾ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പഠിച്ച് വെച്ച് അതിൻ്റെ ഉപയോഗത്തിൽ ബഹുമാനവും ആദരവും നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പോയാൽ പച്ച വെള്ളം കിട്ടൂല എന്ന കാര്യം നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക കാരണം അവരുടെ നാട്ടിൽ അവരാദരിക്കുന്ന അവർ ബഹുമാനിക്കുന്ന വാക്കുകളെ നമ്മൾ പഠിച്ചെടുത്ത് പറയുമ്പോഴേ അവർക്ക് നമ്മളോടൊരു ബന്ധവും അതല്ലെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പ്രതിഫലനം നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ എന്ന കാര്യം നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് ഓക്കെ ഒരു അഞ്ച് വാക്ക് മാത്രം ഇതിനോടൊപ്പം പഠിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കൂടെ അവസാനിപ്പിക്കാം ഖോൽന ഖോൽന തുറക്കുക ഖോലോ നീ തുറക്കൂ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ ഖോൽ ദിയ തുറന്നു എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഖോൽന തുറക്കുക ഒന്നായി രണ്ട് ദേഖ്ന നോക്കുക ദേഖ്ന നോക്കുക ദേഖോ സാബ് ദേഖിയെ ഇവർ നോക്കൂ ദേഖോ നിങ്ങൾ നോക്കൂ എന്നാണ് ദേഖ്ന നോക്കുക ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കാണുക 
കാണുക നോക്കുക രണ്ടിനും അത് ഉദ്ദേശിക്കും ഓക്കെ മറ്റൊന്ന് ചെൽന നടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പോവുക ചെൽന ചെലോ താങ്കൾ പൊയ്ക്കോളൂ ചെലോ സാബ് താങ്കൾ പൊയ്ക്കോളൂ ചെലോ ബേട്ട മോനെ പോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഓക്കെ ചെലോ മോനായി നാല് ഖാന ഭക്ഷിക്കുക ഏ ഖാന ഭക്ഷിക്കുക ഖാവോ താങ്കൾ ഭക്ഷിക്കൂ ഖാലിയ അവൻ ഭക്ഷിച്ചു എന്നിങ്ങനെ പറയാൻ വേണ്ടി ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നുള്ളതിന് ഖാന പീന കുടിക്കുക അപ്പീലിയെ താങ്കൾ കുടിക്കൂ അപ്പിയോ താങ്കൾ കുടിക്കൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഏ പീലിയ പീന അപ്പൊ ഞാൻ പഠിച്ചതും അഞ്ചെണ്ണാണ് ഖോൽന ദേഖ്ന ചൽന ഖാന പീന ഈ അഞ്ച് വാക്കും സംസാരത്തിൽ കൊണ്ടുവരിക ഇതിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഇതുവരെ പഠിച്ച ഓരോ പാഠത്തിലെ വാക്കുകൾ ചേർത്തി പറയുക അങ്ങനെ ഉറുദു ഭാഷ പഠിച്ച് സംസ്കാര സമ്പന്നമായ ഉറുദു ഭാഷ സ്വയത്തമാക്കാനുള്ള യജ്ഞത്തിൽ ഇതാ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞങ്ങളുമുണ്ട് പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നവർക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് വീണ്ടും കാണാം ആപ്കോ ബഹോ ബഹു ശുക്രിയാണ്